Hi students, today we are going to learn how to get the derivative of the given function with the help of first principle method. Okay. <coughs> In last lecture, I have already uh, taught how to find out the derivative of any function with the help of first principle method. I hope <coughs> you remember the first principle method that is derivative of any function is nothing but limit yes h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. <coughs> I'll just recall that particular formula. I hope you, uh, you remember that is derivative of any function that is derivative of y with respect to x is nothing but limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h is the formula what we have learned in last lecture. Today we are going to solve some more examples uh, in which we are going to find out the derivative of that particular function with the help of the same concept that is first principle method. Right? So, consider the first question we are having that is 2x square plus 4. That is the function we are having. The very first function that is f of x is equals to 2x square plus 4. Okay? I want the derivative of this particular function, but in the first principle method, we are having the formula like f of x plus h minus f of x upon yes h, right? So I want f of x plus h. I am having f of x. So that is f of x plus h. So here jo f of x plus h dikh raha hai, mujhe yahan pe as it is x plus h rakhna hoga. That is x plus h the whole square plus four. Yes, are you waiting? Right. Okay. Also formula laga hai pe? That is a plus b the whole square. a plus b the whole square. That is x square. Yes, tell me x square plus 2xh plus h square plus h square plus 4. Achha. Kya hai kare aage continue karne ke baad? We are getting 2x square plus. Yes, tell me kya jayega? 2 into 2, 4. 4xh plus 2h square plus 4. Ye mera f of x plus h ho gaya. Thik hai? Ab mein kya karunga? Ab whatever the value I am having that is f of x plus h. Ho mein us formula mein kya kar dunga? Substitute kar dunga. Tha. Accordingly, mujhe naya formula. Yaha pe derivative uska mil jayega. That is dy upon dx. Kya hai formula mein? Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h, right? That is limit h tends to 0. What is the value of f of x plus h we are having? Yes, tell me. That is 2x square plus 4xh plus 2h square plus 4 minus f of x. Kya hai hai? Yes, minus 2x square minus 4. Plus 4 hai, lekin bracket open ho jayega, toh kya ho jayega? Minus 4 ho jayega. Whole divided by h. एक ध्यान में रखना, whenever you have been prodded with the polynomial, आपके सामने जब भी polynomial रहेगा और आप x plus h करके जब भी मैं यहाँ पे substitution करोगे, तो minus f of x आप जब करते हो, तो keep it in mind, यहाँ पे जितने भी functions, sorry, आपको terms दिख रहे हैं, उसमें से ऐसे terms जिसमें h नहीं है, वो सब cancel out हो जाएंगे, only in polynomial sir, यहाँ पे देखो 2x square, there is no h, that means 2x square और minus 2x square will get out, cancel out each other, यहाँ पे plus 4 दिख रहा है यहाँ पे minus 4 दिख रहा है, again they will cancel out each other, then what is the remaining part we are having, that is 2x square and minus 2x square will cancel out, plus 4 and minus 4 will get cancel out, and what is the remaining part we are having, yes, that is nothing but 4xh plus 2h square, अच्छा ये दोनों में मुझे क्या common दिख रहा है, yes, <coughs> that is nothing but, yes, that is nothing but, h I am having common part, that is limit, h tends to 0, अगर मैं h common लेता हूँ, what is the remaining part I am having, Yes, that is nothing but 4x plus 2h, <coughs> 4h, sorry, 4x plus 2h whole divided by h, whole divided by h. What is the next part I can do? Yes, definitely you are getting h over here, here right? What will happen? Kya ho jayega re? H or h kya ho jayega? Cancel out to each other. What is the remaining part I am having? What is the remaining part I am having? Kya ho ga? <coughs> That is nothing but limit h tends to 0, h tends to 0. Kya jayega again? Bracket mein kya bachega batao? 
फोर एक्स प्लस टू एच क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस टू एच बच जाएगा दट इज नथिंग बट फोर एक्स प्लस टू एच फोर एक्स प्लस टू एच बचेगा ना अभी अभी मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच एट जीरो मैं एच का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे जीरो डाल सकता हूँ अगर मैं एच का वैल्यू जीरो डालता हूँ तो क्या आएगा बताओ यस दैट इज नथिंग बट फोर एक्स प्लस टू इंटू जीरो टू इंटू जीरो इज अगेन जीरो द रिमेनिंग पार्ट इज नथिंग बट फोर एक्स वेर फोर एक्स इज माई डेरीवेटिव ये अपना डेरीवेटिव हो गया किसका दिस इज नथिंग बट द डेरीवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर गेटिंग द पॉइंट This is the way by which we can get the derivative of any function with the help of first principle method. This is the first question. Next and the most important, we are going to learn how to get the derivative of a function that is nothing but the trigonometric function that is sine x. <coughs> okay, the function is a Yes, that is sin x. Y is equal to sin x. अच्छा, y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? Yes, f of x is equal to sin x. जो अभी मैंने लिखा हुआ है, that is nothing but f of x is equal to sin x. एक फंक्शन है sin x. You know very well sin sin का ग्राफ कैसे आता है? आपने already मास में पढ़ा होगा trigonometric functions में. तो sin का ग्राफ जो है, उसका derivative हमें find करना है. We are going to find out the derivative of sin function. ठीक है तो सबसे पहले हमारे फॉर्मुला में जैसे लिखा हुआ है वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं यस एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ सॉरी साइन एक्स आई वांट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा रे यस बराबर दैट इज साइन एक्स प्लस एच ठीक है नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन द फॉर्मूला व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ क्या फार्मूला दैट इज नथिंग बट dy upon dx is equals to limit x tends to zero yes f of x plus h minus f of x whole divided by h substitute all the values whatever we are having right now limit sorry here it it has to be h tends to zero h tends to zero so f of x plus h kya hai sin x plus h minus what is the value of f of x we are having yes it's sin x whole divided by h now pay attention we are having sin x plus h minus sin x actually humne formula padha hua hai sin a minus sin b what is the formula sin a minus sin b yes factorization formula kaun sa batao sin a minus sin b is nothing but yes that is 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 theek hai that is limit h tends to 0 sin minus sin that is 2 cos sin कॉस का ब्रैकेट आगे आएगा साइन का ब्रैकेट इट्स अ फैक्टराइजेशन तो यहां पे होगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में दोनों का एडिशन x h x कितना आएगा रे 2x h और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का सबट्रैक्शन हो जाएगा दैट इज x h x x एंड x विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज h ओवर हियर व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट इन द डिनोमिनेटर दैट इज नथिंग बट h नाउ वी आर हैविंग h अभी ध्यान देना एच किसको एक्चुअली रिक्वायर्ड है कॉस को एच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज अगर मैं एच का वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट भी करता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ टू एक्स प्लस जीरो अपॉन टू दैट इज टू एक्स अपॉन टू दैट इज नथिंग बट एच अगर मैं साइन के सामने एच का वैल्यू जीरो डालता हूं दैट इज साइन जीरो विच इज जीरो अपॉन जीरो जीरो अपॉन जीरो दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं चाहिए इसके लिए मैंने लिमिट का यूज किया हुआ है मतलब ये जो h मुझे दिख रहा है ये h मुझे यहाँ पे sin h upon two को देना है तो मैं क्या करूँगा that is limit h tends to zero two cos of two x plus h divided by two ऐसे ही रख दूँगा ये जो divided by h है मैंने sin को दे दिया that is sin h upon two whole divided by h now pay attention sin अभी तो अभी भी satisfy नहीं है sin अभी भी satisfy नहीं है साइन क्या बोल रहा है मेरे सामने जो एंगल रखा हुआ है वो मुझे नीचे दे दो साइन के सामने एच अपॉन टू तो नीचे भी क्या चाहिए एच अपॉन टू चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो साथ में मुझे क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय टू करना होगा अगर इस पार्ट को मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू यस दैट इज नथिंग बट वन 
what is the remaining part we are having? 2 cos of 2x plus h upon 2 divided by 2. So, then then here is 2 and here is 2 kya ho jayega? Cancel out ho jayega. So, here I will apply kar deta limit. What is the remaining part you can check? Cos 2x plus 0 upon 2. Because I am directly h ka value 0 here substitute kar That is cos 2x upon 2 ho jayega. Cos 2x upon 2 ho gaya. Aur iska value kitna hai Yes, that is nothing but 1 aa gaya. Achha, ye 2 or ye 2 will get cancelled out each other. What is the final answer we are having? Cos x. That is nothing but, yes, hume pata chal gaya. Derivative of sin x is nothing but cos x. Derivative of sin x is nothing but cos x. Agar aapko derivative of cos x nikal na hota, to kya hota re? Cos aega, cos aega, cos of x plus h aega. Yaha pe cos x plus h minus cos x upon h aega. What is cos minus cos? It's minus 2 sin sin. It's minus 2 sin sin. This may changes kya ho jayenge? Minus 2 sin sin a jata. Yaha pe sin ko h me 0 dal deta ho, to 2x upon 2x a jata. Yaha pe matlab yaha pe jo cos x dikh raha hai, aapko yaha iske badle sin x dikh jata. Sin h upon 2 wapas a jata, yaha pe divided by 2 ho jata, yaha 2 to cancel out jau ho ga. What is the remaining part? Yaha pe jo minus aata hai, minus 2 sin sin sirf yaha pe lag jata, to final answer minus sin x a jata hai. Aap try kar sakte ho, agar sin ke badle mein cos x leta ho, to derivative of cos x is nothing but minus sin h. Derivative of cos x is nothing but minus sin h. That is the concept. <coughs> Question we are having that is root of x. Root x. Dekhte kya hota hai? Function kya hai? Root x. Thik hai? Achha. <coughs> ये जो फंक्शन है रूट एक्स सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स प्लस एच अच्छा अभी मैं जब अभी मैं जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होगा मुझे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज dy अपॉन dx इज लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h whole divided by h चलो अपने पास सब formulas available sorry values available है वो values हम यहाँ पे substitute कर देते हैं that is limit h tends to zero क्या है f of x plus h का value yes क्या है root of x plus h minus root x whole divided by H. <coughs> ये टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कैसे सॉल्व करना हमें पता है जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दो-दो रूट दिखते हैं या फिर एक सिंगल रूट दिखता है कोई प्लस माइनस आगे टर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन करते हैं द सेम कांसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर वी टू टेक द रैशनलाइजेशन राइट चलो रैशनलाइजेशन में क्या होगा जो दो रूट दिख रहे हैं उनके बीच में क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है उसको मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा प्लस करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा रूट ऑफ x h √x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा एज़ वेल एज़ डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा दैट इज नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0 रूट ऑफ x plus h minus root of x होल डिवाइडेड बाय h इज द ओरिजिनल फंक्शन आई एम हैविंग इनटू रूट ऑफ x plus h plus root of x होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x plus h plus root x ओके okay? चलो अब न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको a b a plus b दिख रहा है a b a plus b क्या आता है रे Yes, that is a square minus b square aega. a square minus b square aega. Matlab mujhe root of x plus h the whole square minus root of x the whole square aega. Square root to square root kya ho jayega apne aap? Cancel ho jayega. To remaining part hai limit h tends to 0. Iska square koolunga to yaha pe mujhe kya milne wala hai? x plus h only. Minus root of x ka square koolunga to minus x milega. Divided by. Ye dono ka product as it is raega. That is root of x plus h plus root of x चलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी पॉलीनोमियल आएगा आपको नॉन h वाले टर्म जो होते हैं जिसमें h नहीं होता वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां पे x और -x क्या हो गया कैंसिल हो गया व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट राइट नाउ आई एम हैविंग यस बोलो क्या है अपने पास h upon h दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h इनटू ब्रैकेट रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x क्या हो रहा है यहां पे आगे बताओ ऊपर भी h है और नीचे भी h है तो ये h और ये h will get out 
विल गेट कैंसिल आउट इच अदर तो एच का वैल्यू जीरो एज इट इज मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो क्या बच गया मेरे पास एच का वैल्यू एज इट इज जीरो डालता हूँ देखो जब मैं लिमिटिंग लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एच का वैल्यू जीरो डालता हूँ तो लिमिट यहाँ से निकल जाएगा क्या बच गया होल रूट ऑफ एक्स प्लस जीरो प्लस रूट एक्स क्या आएगा यस रूट एक्स प्लस रूट एक्स दैट इज नथिंग बट वन अपॉन टू रूट एक्स एंड इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स ये क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव ध्यान रखना अपने पास बहुत सारे बेसिक फॉर्मुलाज है जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आएगा तो ये बने कैसे अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम नॉर्मली क्या करते हैं हम नॉर्मली हर फॉर्मुला को बाहर करने का ट्राई करते हैं लेकिन एवरी टाइम दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल द रीजन इज दैट टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग हाउ द फॉर्मुला इज क्रिएटेड अदरवाइज हाउ इट इज इन्वेंटेड उसका प्रोसीजर क्या अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपको फॉर्मूला ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं रहेगा जिस दिन आपको पता चलेगा आप उस फॉर्मूला का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो जैसे कि हमें हमने देखा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन अपॉन टू रूट एक्स होता है चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नथिंग बट फोर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ठीक है अपने पास फंक्शन क्या है फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स देखो अभी इनिशियली मैंने लीनियर इक्वेशन ले लिया लीनियर के बाद मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया इनिशियली इन द सेंस लास्ट लेक्चर में जो लिया था इट वाज अ लीनियर इक्वेशन दैट इज टू एक्स प्लस फोर समथिंग आई थिंक राइट आज मैंने सबसे पहला लिया दैट वॉज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इट वॉज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जो मैंने लेने, मैं लेने जा रहा हूँ इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे डेफिनेटली हमारे फॉर्मूला जैसे x प्लस एच लिखा है तो मुझे x प्लस एच की रिक्वायरमेंट है x plus h क्या आएगा? फोर इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस एच द होल क्यूब माइनस एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूं फोर इंटू ए प्लस बी द होल क्यूब क्या आता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब जैसे मैंने ए के लिए एक्स पकड़ा और बी के लिए एक्स पकड़ा और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है चलो ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर क्या आएगा यस yes, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच एस स्क्वायर ये फोर में अंदर लेके जाता हूं क्या आएगा रे फोर एक्स क्यू प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एच प्लस फोर थ्री जा अगेन ट्वेल्व एक्स एच एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू एच ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच एस स्क्वायर अच्छा ये किसका फॉर्मूला मिल गया मुझे सॉरी किसका वैल्यू मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच का अब ये उठा के मैं क्या करूंगा अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है उसमें मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा तो क्या होगा देखो अच्छा फॉर्मूला है डीवाई एफ ओन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच That is nothing but limit h tends to zero. चलो f of x plus h का इतना बड़ा polynomial मेरे पास है. That is f of sorry 4x cube plus 12x square h plus 12x h square plus 4h cube minus x cube minus 2x h plus h square plus h square. ये मेरा क्या मिल गया? F of x plus h x plus h only minus f of x करना है. What is the f of x I'm having? Yes minus 4x cube. और ये minus करूँगा तो ये minus का क्या हो जाएगा? Plus हो जाएगा. So plus x square whole divided by h. देखो ध्यान देना. जैसे मैंने अभी already बताया था कि non h वाले जितने terms हैं, वो सब क्या आने वाले? Cancel out होने वाले. Because it's a polynomial. कैंसल आउट होने के बाद जो एच वाले टर्म्स है सब एच वाले टर्म्स से मैं एच कॉमन लूंगा वो ऊपर का एच और डिनोमिनेटर का एच क्या कर दूंगा कैंसल आउट कर दूंगा तो नॉन एच वाले टर्म्स यहाँ पे चेक करो जरा कैंसल आउट हो रहे कि नहीं हो रहे यस बोलो यस देखो यहाँ पे फोर एच क्यू एंड माइनस फोर एच क्यू विल गेट कैंसल आउट इच अदर उसके बाद कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है जरा ध्यान देना एट्स एक्स स्क्वायर ओके हाँ, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सक्वायर लिखा है सॉरी 
h cube to a square sorry it, it was x square only yeah? sorry that was a mistake h square yes minus h uh, x square and plus x square will get out get cancel out each other theek hai chalo abhi aage kya hoga re और कुछ कैंसिल हो रहा है यस बिना एच बिना एच वाले ये, ये दो टर्म थे ये दो टर्म थे ये दोनों टर्म एक दूसरे को क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए जितने भी टर्म्स बचे सब में एच है देखो यहाँ पे भी एच है यहाँ पे एच है यहाँ पे एच है यहाँ पे एच है और यहाँ पर भी एच है तो मैं क्या करूंगा सभी एच को क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो इसमें से एच कॉमन लिया ध्यान देना क्या आ रहा है ट्वेल्व एक्स प्लस एच कॉमन लूंगा तो ट्वेल्व एक्स इसमें एच लूंगा तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा इसमें से 4h एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस एच फोर डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा अब क्या होगा रे ये h और ये h कैंसिल जैसे ही h कैंसिल हो जाएगा अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो आ रहा था जीरो अपॉन जीरो फॉर्म निकल गया अभी अब क्या करेंगे h का जो वैल्यू जीरो है एज इट इज रिमेनिंग पार्ट में सब्सिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो दैट इज नथिंग बट बोलो क्या आएगा ये ट्वेल्व एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज ये टर्म कितना हो गया अगर मैं h का वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो जीरो मतलब ये भी जीरो हो गया अगर मैं इसको भी h का वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो ये भी जीरो हो गया इसको भी अगर मैं h का वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो ये भी जीरो बचा कौन रहे माइनस टू एक्स दिस इज द आंसर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स कितना आ रहा है ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स आ रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व दिस पर्टिकुलर Function how to get the derivative of this particular function with the help of first principle method. First principle method में सबसे important चीज आपको दो चीजें याद रखनी है पहला अगर कोई पॉलिनोमल आपके सामने दिया है तो उसको जब आप x प्लस एच के फॉर्म में रखते हो तो आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल क्यूब कभी कभार a प्लस बी रेस टू एन जो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनोमल थियर में पता चलेगा कि a प्लस बी रेस टू एन कैसे होता है लेकिन एटलीस्ट स्क्वायर क्यूब तो आपको अच्छे से आना चाहिए Then only you can solve this one. Second thing, जब भी आप इसमें सोल्व करोगे तो बिना एच वाले सभी टर्म्स कैंसिल होते हैं जितना बचता है सर एच वाला टर्म होता है उसमें से आप एच कॉमन लेके डिनोमिनेटर के एच के साथ क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो